Hi, everybody. Well, I'll have to take it off because I just can't speak through it, but I'm wearing my mask for safety and I want you to wear yours when you go out. I went to the drugstore last night and I wore mine last night, Daniel. ¿Qué tal? Bienvenidos el día de hoy con la alcaldesa Betsy Price. Como pueden ver, ella trae su máscara puesta, pero se la quita obviamente para hacer este video. Dice que anoche fue a la farmacia o a la tienda y que la mayoría de las personas también traía su máscara. Así que le recomendamos que utilice su máscara. It's nice to be back with you, Daniel. It's nice to be back with our viewers. And they are really happy with everything that we're doing. La alcaldesa dice que está muy contenta de regresar y obviamente ustedes están bien informados de lo que pasa aquí. Our guest today is going to be DFW's CEO, Sean Donahue. El día de hoy tenemos un invitado también muy especial. Él es el director ejecutivo del aeropuerto Dallas Fort Worth y él se llama Sean Donahue. This is an unprecedented time for travel and for the airport and the airlines, and I'm thrilled we have Sean running this. As you know, Fort Worth owns part of DFW Airport. Este es un tiempo sin, ante, sin precedentes, como todos ustedes saben, y los viajeros, el tiempo de viajar, pues es importante para todos nosotros. Y como muchos de ustedes saben, eh, la ciudad de Fort Worth son partes y dueños de algunas áreas del aeropuerto Dallas-Fort Worth. So before we get Sean up here, I'll give my update. Así que antes de que tengamos a nuestro invitado el día de hoy, la alcaldesa nos va a dar una actualización de los números el día de hoy. And today, Tarrant County has 637 positive cases, 20 fatalities, and 61 recovered cases. Y hasta el día de hoy, el condado de Tarrant tiene 637 casos positivos, con 20 fallecimientos y 61 casos en recuperación. And Fort Worth has 254 positive cases, 8 fatalities, and 19 recovered. That's 22 new cases overnight. Y la ciudad de Fort Worth tiene 254 casos positivos, 8 fallecimientos y 19 casos en recuperación. Estos son 22 casos nuevos de la noche anterior. And one fatality, and my heart goes out to those families that have lost loved ones to this virus. Y el más sentido pésame para el fallecimiento de la noche de ayer por parte de la alcaldesa. Daniel, these updates just don't get any easier, I don't think, do you? No, I don't think so either. La alcaldesa comenta que estas actualizaciones no se ponen más fáciles y estamos de acuerdo en eso. And this week has been particularly difficult. We've gained more than 100 cases in a week's time and we've gained almost half as many fatalities as we started the week with. Y esta semana ha sido una semana bastante difícil, ya que tenemos arriba de 100 nuevos casos y también casi el número doble de fallecimientos. You gotta continue to practice stay at home and social distancing. It will help and it is helping. We would be in worse shape without it. Así que necesitamos que todos ustedes sigan poniendo en práctica el quedarse en casa. Si no lo hacemos, podemos estar en una situación mucho peor y tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. It's particularly hard this weekend. This is Easter, the holiest of time for those of us who are Christians. And I want to be with my family and my grandchildren and so does everyone out there, but we simply can't. Y especialmente en este fin de semana que se aproxima para todos los que son cristianos y religiosos, es un fin de semana del feriado del día de Pascua. Y es importante y queremos estar con la familia, pero en esos momentos no podemos estar. So FaceTime your family and your friends, hide Easter eggs in the house or out in the lawn, talk to your neighborhoods across, neighbors across the yard or across the driveway. Así que bueno, eh, celebren esas, estas celebraciones a través de la tecnología, a través del WhatsApp, FaceTime, o también pues con sus vecinos de a un lado, por teléfono, escondan los huevos en su misma casa, en su mismo patio, para que pasen esta celebración. And don't forget, the parks are closed to vehicular traffic. You can walk or you can ride a bike in. Así que no se les olvide, también la mayoría de los parques están cerrados para el acceso de vehículos. Pueden caminar o pueden andar en bicicleta, pero no pueden manejar hasta ellos. Okay. No gatherings in those parks. Y no reuniones en estos parques. So today we had a virtual board meeting for the airport board and Sean gave us a briefing on it. And I thought that our viewers might find it interesting to have a briefing on the impact of COVID-19 on the traveling public and what it means for this region because it's the biggest economic engine around here at 40 billion annually. 
El día de hoy la mesa directiva del aeropuerto Dallas Fort Worth tuvo una junta virtual donde en esta junta se discutieron pues las acciones que ha causado para los viajeros en Dallas Fort Worth. Como muchos de ustedes saben, esta es una industria bastante fuerte económicamente, ya que trae casi 40 billones de dólares al año. And I'll let Sean take my seat, and then I'll join you again to wrap up. Okay, thank you, Mayor. Thank you. Y en estos momentos la alcaldesa va a salir para que nos acompañe nuestro amigo Sean, el director ejecutivo del aeropuerto Dallas Fort Worth. Hello, sir. Hi, Daniel. How are you? Good, good. Uh, I took some notes earlier. Sure. Le comento a Sean que tomé unas notas anteriormente. Uh, one of the numbers that actually surprised me was so many employees and people who depend or that who work at DFW. Can you give us a brief? Okay. Sure, sure. We uh, have 2,000 employees who work for DFW Airport, but when you count, Daniel, the amount of people that work at the airport, airlines, business partners, it's 65,000. Mm -hmm. And then if you look at it broader, all the companies that have some type of uh, direct impact uh, with the airport, it's a quarter of a million jobs. Lo que comentábamos hace unos momentos, él nos comentó de que hay casi 2,000 empleados en lo que es todo el aeropuerto de Dallas Fort Worth. De estos 2,000 empleados, casi 65,000 empleados que de alguna parte, de alguna forma se conectan también con el aeropuerto y esto genera también casi un cuarto de millón de otros trabajos asociados con el aeropuerto. This is a huge impact uh, as far as employment and economic. Um, You also talked about how um, the number of customers that have gone from 200,000 to a 20,000 amount, right? Right. Uh, obviously, aviation has been one of the most impacted industries uh, from COVID-19. And effectively, most people have stopped traveling, which is the right thing to do, uh, given what's happening. And to give you a sense of the difference at DFW, uh, last year uh, we would have served about 200,000 customers on a day like today, and uh, this year uh, we will probably serve about 20,000. Y una nota muy muy interesante que nos comentó es de que obviamente con esta situación de COVID-19, muchos de los viajeros han dejado, pues obviamente, de viajar. ¿Y esto qué significa para todos nosotros o cómo ha impactado las operaciones del aeropuerto? Él nos comenta que en una situación normal, típicamente en este fin de semana, ellos esperarían 200 mil clientes en el aeropuerto. Bueno, en estos días con la situación de COVID-19, ellos están esperando solamente 20 mil eh, clientes en el aeropuerto. Una diferencia bastante grande. You also talked about the international travelers. Right. Okay. Sure. You know, we've been fortunate in the last four or five years, and, and Mayor Price has played a big part in this, in really uh, emphasizing more international traffic coming into Dallas-Fort Worth Airport to the benefit of Fort Worth and, and the whole region. And typically, we would see about 10,000 arriving international passengers a day at DFW. Uh, the figure today was about 300. Wow. And we expect that international traffic to continue to be uh, significantly constrained, but we're also looking forward to the recovery as well. También nos comentó que una de las áreas que ellos observan es el viaje internacional, las personas que vienen de otros países hasta esta área. Y típicamente, obviamente, ellos han, la alcaldesa Betsy Price, ha sido siempre un empuje para que la ciudad y Dallas Fort Worth se mantenga en un contacto internacional. Pero el día de hoy, ellos en un día normal esperaban 10,000 viajeros internacionalmente que llegaban hasta Dallas Fort Worth. En estos días solamente se esperan 300 y es un número bastante, bastante diferente. Obviamente esto es el impacto que ha tenido. Pero algo que él comentó, que lo que él espera es la recuperación, el regreso y el salir adelante. Um, let me go look over my notes. You talked about uh, businesses around DFW who are going to be, uh, in a way, help, right? Right. One of our focuses as we recover, and there will be a recovery, is how we can help get people back to work. Mm -hmm. And 
We're trying to help all of our business partners, our airline partners, our concessionaires, and we have a lot of great Fort Worth-based concessionaires. And we're trying to help them during this very difficult period, but we're also focused on how we can help them once the airport uh, gets back up and, and seeing the traveling public uh, go through DFW Airport again. Otra de las partes importantes es para los comercios que están conectados de alguna manera con el aeropuerto Dallas-Fort Worth y ellos están de acuerdo y están enfocados en apoyar a estos comerciantes una vez que empiece la recuperación para que también ellos continúen con lo que siguen haciendo en el área de la, del aeropuerto Fort Worth. Um, you also talked about the, uh, either putting a pause to the sixth terminal uh, at DFW. Right. Right. We announced about a year ago our intention, along with American Airlines, uh, who I think everybody knows is a Fort Worth-based company, to build the sixth terminal at DFW Airport. And that announcement was based upon traffic projections that we saw uh, last year. Given what has happened now with COVID-19, we believe the smart thing is to pause, to sit back down with American, uh, look at what is the right timing for the construction of Terminal F and also what the right size will be. Otro de los proyectos que tenían ya hace un año hacia atrás era el inicio de la construcción de una nueva terminal, la terminal número 6. Obviamente todos ustedes que American Airlines está basado aquí en Fort Worth, pero con la situación de COVID-19, lo que ellos decidieron hacer inteligentemente ante esta situación es ponerle pausa a este proyecto y después de que esto avance entonces reunirse de nuevo para ver cuál va a ser la guía o el camino que van a tomar en esta construcción de esta sexta uh, terminal en el área de Fort Worth. Uh, the, also, the mayor had a very interesting question about uh, the 9-11 changes versus right. the COVID-19 changes. Uh, anything different at DFW? Sure, I, I've been in the aviation industry for 35 years and I was with the United Airlines on 9-11 and I never thought I'd see an impact greater than 9-11, but this is having a significantly larger impact on aviation than 9-11. But I think the important point to note is, as we did after 9-11, we will recover again. And I'm not just speaking of the aviation industry, but we all will. And DFW Airport looks forward to being a leader in that recovery and getting people back to, to work and getting travelers back on airplanes and taking good care of everybody. Algo que la alcaldesa le comentó, le preguntó él hace unos minutos, eh, de que si del, del incidente de 9-11, que si se había visto algo parecido con esta situación. Y él nos comenta de que 9-11 tuvo un gran impacto, pero lo de COVID-19 ha tenido un impacto bastante más fuerte en esta situación o con los viajeros o con los clientes o con las personas en Dallas Fort Worth y él también dice que ha tenido un impacto bastante fuerte en lo que es el área de aviación pero que espera que la recuperación porque la recuperación va a continuar y va a pasar va a ser mucho mejor que lo que ellos están viendo entonces se mantiene positivamente en estas mejorías uh, I'm going to translate one of the phrases that you mentioned earlier Uh, él nos comentó una, una frase muy uh, especial en, en, anteriormente, donde él comenta que el viajar o los viajeros generan una esencia de comunidad. That is very uh, unique. Can you tell us a little more about that phrase? Sure. We uh, have always been focused at DFW on connecting Fort Worth and Dallas and the region to the U.S. Mm -hmm. and to the world. And, and Daniel, we look forward to connecting everyone uh, when we recover. And, and the other aspect of that that I would highlight is travel has always, in my mind, created a spirit of community. Mm -hmm. and, and I believe that will become even more important as we uh, start down the recovery path. Y nos comenta en esa frase que él dijo que el viajar para él genera un espíritu de comunidad y eso se va a mejorar una vez que avancemos hacia adelante. 
Uh, well, thank you so much for your leadership. Thank you, Dan. Le agradecemos a él por su liderazgo, and thank you for keeping the community informed. Thank you, and thank you to Mayor Price as well. Y gracias por comunicar de la comunidad, y también él le agradece a la alcaldesa Betsy Price. So now we're going to have Be uh, Mayor Price okay. come in. Inside Betsy. <laughs> you Ahora, inside Betsy. Okay, ella me da permiso de que le diga Betsy. Bueno, vamos a regresar entonces con eh, nuestra alcaldesa para que nos dé algunas uh, palabras del cierre de hoy. Isn't it amazing what impact the airport has on this region? Yes, it is. Yes, it it is. is amazing. Travel really is community and connections with family. La alcaldesa dice que el viajar, la verdad, es el conectar con comunidades y con familias. And Sean, thank you for being with us. Y le agradece a Sean por estar aquí con nosotros. It's critical that we all continue to do our part and stay home and follow the safe order and we'll get back to business sooner if we all comply. Es crítico que todos continuemos apegándonos a esta orden de quedarnos en casa, de seguir todas las órdenes y es importante que todos lo hagamos para salir más rápido de esta situación. And this is a particularly difficult weekend, Daniel. This is Easter weekend and everybody really does want to be with their family. But Easter's about hope. Easter's about our risen savior and it will come again, and he'll be with us no matter what. Y especialmente en este fin de semana, que es un momento difícil, porque sabemos también que es un fin de semana de Pascua, de esperanza, de familias. Pero la alcaldesa nos comenta de que vamos a salir adelante, la, la esperanza va a regresar, y nada más es momento de esperar. I know how difficult this is, I really do. I've got children and grandchildren too, but we'll all get through it, and with hope, we'll all come through it together. Y ella sabe qué tan difícil es. Ella tiene nietos y nietas y también sabe que es difícil para todos ustedes. Pero con la esperanza, todos vamos a salir hacia adelante. And Daniel, thank you for your hard work the last 10 days on these translations. It's been a pleasure. And what do we always say at the end? Go ahead. Y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all stay home. Y en las palabras de la alcaldesa, con sus palabras únicas, ella nos dice... Quédense seguros, manténganse seguros, manténganse saludables y quédese en casa. Gracias. Gracias.